Historinhas da Pete e ela começa assim. Num reino distante, havia um príncipe que queria muito se casar. Mas para isso, sua noiva precisava ser uma pessoa da realeza, uma verdadeira princesa. A dúvida era, como o príncipe iria descobrir uma princesa de verdade? Ele resolveu consultar sua mãe, a rainha, e lhe perguntou como ele poderia saber se sua escolhida tinha mesmo sangue a real. A rainha respondeu que, assim que ele conhecesse alguma que mexesse com o seu coração, faria testes para descobrir a verdade. Então, o príncipe começou a viajar pelo mundo todo em busca da sua amada. Chegando ao primeiro reino, foi recebido pelo rei e sua filha e a chamou para um passeio para conhecer mais do povo daquele lugar. Na aldeia, ele percebeu que o povo era muito pobre e sofrido e a princesa não se importava com isso. O príncipe soube na mesma hora, uma verdadeira princesa jamais deixaria seu povo vivendo na pobreza. Então, decidiu partir para o segundo reino, que era famoso por ter muito luxo e pompa. Diziam que lá as pessoas eram saudáveis e felizes. No jantar de boas-vindas, ele foi apresentado à princesa, que era bonita e elegante. Mas na hora da refeição, quando um dos empregados derrubou sem querer suco de uva em seu vestido, a moça mostrou seu verdadeiro caráter. Gritou e xingou o empregado, humilhando o rapaz na frente de todos. Uma princesa sem educação e compaixão não é uma verdadeira princesa, concluiu o príncipe e seguiu viagem para o próximo reino. O terceiro lugar também era maravilhoso. O vilarejo era próspero e feliz. O príncipe ficou esperançoso de conhecer ali sua futura esposa. A princesa era tão linda como uma noite estrelada, mas tinha uma tristeza no olhar. Quando os dois conversaram, o príncipe percebeu que a garota era insatisfeita, reclamava de tudo e de todos. Para ela não existia felicidade. Assim, mais uma vez o príncipe partiu decepcionado. Afinal, uma pessoa que não se alegra com a vida não poderia ser uma princesa de verdade. E o príncipe continuou visitando muitos reinos, mas sempre descobria que as pretendentes não eram princesas de verdade. Assim, ele voltou para casa, mas não desistiu da ideia de encontrar sua companheira. Então, em uma noite de tempestade, bateram à porta de seu castelo. Quando abriram, viram uma jovem ensopada pela chuva, com o sapato todo descolado e os cabelos embaraçados. Ela pediu para dormir lá e afirmou ser uma verdadeira princesa. O rei, a rainha, o príncipe e os empregados olharam a moça com desconfiança, mas ofereceram de bom grado a hospitalidade. A moça tomou banho e vestiu uma roupa emprestada pela rainha. Quando entrou na sala de jantar, todos a olharam admirados. Ela emanava beleza e formosura. Os trajes caíram bem. Nossa hóspede parece uma princesa, comentou o príncipe. Calma, meu filho, lembre-se, beleza e elegância já nos enganaram antes. Mas notem como esta moça come feito uma verdadeira princesa, exclamou o rei. Depois do jantar, o príncipe convidou a moça para conhecer o interior do castelo. Enquanto caminhavam, ela contou sobre sua aldeia que conhecia e ajudava seus súditos e se preocupava com o bem-estar do seu povo. Admirado com a bondade da moça, o príncipe chamou a rainha e disse que não tinha mais dúvidas, havia encontrado sua princesa. Mas a rainha faria ainda um último teste para saber se a jovem era realmente uma princesa. A 
rainha, então, pediu para seus criados prepararem os aposentos para a nova hóspede. Ordenou que colocassem uma pequena ervilha sob o colchão e depois empilhassem vários colchões em cima dela. A princesinha estranhou a altura da cama, mas estava tão cansada que rapidamente caiu no sono. No dia seguinte, a rainha perguntou, Dormiu bem, minha jovem? Sou muito grata pela hospedagem, mas havia alguma coisa no colchão que machucou minha pele a noite inteira. Estou cheia de manchas roxas pelo corpo. A rainha então teve certeza de que ela era uma verdadeira princesa. Só alguém de sangue real teria uma pele tão delicada e sensível. O casamento foi realizado naquele mesmo dia e foram sete dias e sete noites de festa. Dá uma pastarinha, dá uma pastarinha que ela é uma gacinha. Hora do beijinho! O beijinho especial de hoje vai para a Laura Fernanda, que participou desse vídeo cantando palma para a historinha. Beijinho! E agora é a sua hora de participar. Se inscreva no canal, deixe o seu like, participe pelas redes sociais ou por e-mail. Essa foi a leitura do conto A Princesa e a Ervilha, que faz parte do livro Turma da Mônica, Contos da Carochinha. Escrito por Maurício de Souza, da editora Girassol e Maurício de Souza, editora. Até a próxima historinha. Tchau, tchau.